ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ചമ്മന്തിയാണിത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അധികം ആളുകൾക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തി നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി റെസിപ്പി ഇതുവരെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും തേങ്ങയൊക്കെ അരയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചമ്മന്തി എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചമ്മന്തി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ആ പേര് കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പപ്പടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പടം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ വേറെ പല കറികളും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഒരു മസാലക്കറി പപ്പടവും പൊട്ടറ്റോയും ചേർത്തുള്ള മസാലക്കറി നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ചോറിന്റെ കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ കറി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കൂ പിന്നെ ആ കറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള സമയം എടുക്കും ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ആകുമ്പോൾ അധികം സമയം എടുക്കില്ല പിന്നെ ഇതിൽ പുളിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പുളി ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് കുറവ് പുളി ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പപ്പട ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പടം കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പീസ് വാളൻ പുളി വാളൻ പുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുള്ളി ഒരു പത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതിപ്പോൾ വറ്റൽ മുളകും കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ അധികം ഉണ്ടാവില്ല കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമാണെങ്കിൽ എരിവ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വരുത്താം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പപ്പടം ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പപ്പടം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പടം വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ വേണം നമ്മൾ വലിയ പപ്പടമായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പപ്പടം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കൂടി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ആ എണ്ണയുടെ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പീസ് പപ്പടം ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ പപ്പടം ആവണമെന്നില്ല ഏത് റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുറച്ച് പോഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പോഷൻ ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അടുത്ത പോഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളി ഒന്നും മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചി ഒന്നും മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി വേഗം ഒന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കുക്കായി വരും എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പ്ലസ് ഉണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലിൽ രണ്ട് എം ഡി എഫിൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് വീണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടെന്ന് കലയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് വീണു കാലിൻ്റെ പാദത്തിലാണ് വീണത് അപ്പോൾ കാല് നല്ല വേദനയാണ് എനിക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള കറികളാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചോറിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയറ് കയറി ഇറങ്ങാൻ വയ്യ നടക്കാൻ വയ്യ ആരെയും പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നീരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു വെയിലാണ് വന്ന് വീണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളി ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലിയും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് തണ്ട് കളയുകയാണെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുളക് കരിഞ്ഞു പോരുത് ഇഞ്ചി കരിഞ്ഞു പോരുത് ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവാതെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ ഒരു ചൂട് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മുളക് ചാരി താഴെ പോയി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുളകും കൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് മുളകിൻ്റെ കളർ മാറുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം മുളക് കുക്കായി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും പോലും എണ്ണ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലും വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ബർണറിൽ നമ്മുടെ കരിക്കും ചെമ്മീനും മുരിങ്ങയ്ക്കയും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെങ്ങ് കയറിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ തെങ്ങ് കയറി ഇപ്പോൾ കരിക്കിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കരിക്കും വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും കരിക്ക് ഇതുപോലെ പുലർത്തിയെടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മെഴുക്കുരട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുളകും കുക്കായിട്ടുണ്ട് മുളകിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് മാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കറിവേപ്പിലേക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മുളകിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറി വരട്ടെ പപ്പടവും മുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും എല്ലാം ചൂട് മാറി വന്നിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മിക്സിയിലാണ് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കാം കേട്ടോ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഇല്ല അമ്മിക്കല്ലിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ വാളൻ പുളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറ്റൽമുളകും എല്ലാം വറുത്തെടുത്തതാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പപ്പടവും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പപ്പടത്തിന് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ അത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി
ചമ്മന്തി അരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ പുതുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ കാര്യം പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ചമ്മന്തി ഞാനിപ്പോ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നമ്മൾ കല്ലിൽ അരയ്ക്കുമ്പോ കല്ലിൽ അരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചമ്മന്തിയൊക്കെ നമ്മൾ കല്ലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കില്ലേ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂട് ചോറാ കല്ലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കല്ലിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഴിച്ച് കഴിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അതൊരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ആണ് ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി ഇല്ലേ മുളകും തേങ്ങയൊക്കെ ചുട്ടരയ്ക്കുന്ന ചമ്മന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഈ ചമ്മന്തി കുറെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി റെസിപ്പികളൊക്കെ അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കല്ലിലേക്ക് ചൂട് ചോറ് വെച്ചൊന്ന് കുഴച്ച് കഴിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കറിയും കൂട്ടാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത ചോറ് കഴിക്കും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറി ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് എടുക്കും എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ച് കഴിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മിക്കല്ലിന്റെ ആ ഒരു ചൂടൊന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഓർമ്മ പുതുക്കിയെടുക്കാം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ അമ്മിക്കല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പട ചെമ്മന്തി റെഡിയായി ഞാനിപ്പോ പപ്പട നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മള് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോ ഉരുട്ടി എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊതിപ്പിക്കല്ല ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന രീതി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ചെമ്മന്തി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ പ്ലേറ്റിലാണല്ലോ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ചേർക്ക കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇന്നത്തെ കറി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുരിങ്ങയ്ക്കയും കരിക്കും ചെമ്മീനും കൂടിയുള്ള മെഴുക്കുരട്ടി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി ഞാനൊന്ന് പൊടിക്കാണ് ഉണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയും ചമ്മന്തി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ചെമ്മീനും കരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ സൈഡിൽ വെച്ച പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ അതും എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കഴിക്കുക ആഹാ ആലോചിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല ഇത് വായിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മെഴുക്കുരുട്ടിയോ തോരനോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം പിന്നെ അമ്മിക്കല്ലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മിക്കല്ലിലൊന്ന് ചൂട് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അത്രയും പറയാനുള്ളൂ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഉരുള വായിലേക്ക് വെക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയകാല റെസിപ്പീസിനെല്ലാം ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കുറെ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പഴയ റെസിപ്പികൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇനി അധികം പറഞ്ഞുകൊ